kanisa kama ni kwa hii kanisa Ama sakana ni kongo tu hapa Maremba umeanza kuona vile wewe nitajiri Kama alichukua gari yako moja anakurudishia Imagine brothers and sisters zakayo bona lake likajaa watu hiyo jioni Mtu alikuwa amelegaliwa magari ile hizi magari zingekuwa za mtu mmoja ama watu wawili hizi zingekuwa hapa hizo zote Siku hiyo kwa Zakaya zingekuwa zote za watu kama wewe. Yaani umefika kwa Zakaya anakuambia nilikuja nanya gari manne na kurudishia 16. Wewe unafikiria utatokaje kwa Zakaya na magari 16? Wewe ni mtu utakuwa umeinuliwa katika jina la Yesu. Yaani magari 60 utatoaje kwa Zakaya? Lazima utafute madriver. Na kutafuta madriver lazima uwalipe. Ah, kuna watu sio walichanganyikiwa kwa Zakaya. Kwa sababu gani? alikuwa yeye ni maskini na alikuwa amenyanganywa. Yaani ukiwa wewe ni maskini na umenyanganywa, alikunyanganya kashamba kamoja na wewe ni maskini. Ama huko ra, bana wa panchi dirai kwa sakaya. Irani ni dada ni ama maskini. Ni irai ni yende ni hapa ndo yangu na bei. Aya haiwe na tu panchi dirai. Na wewe ni maskini na alikunyanganya. Usiamwi, nuliona waka wa watu wale uko hivi. Ulile kanisa ni irai ni madiba. akiamua kurejesha watu anaweza hata kuchanganya sisi wengine. Yaani kama una Mungu kweli, ati magari 60 zinakuja zimefika hapo wazee okay. Next on the line wanaita kodi zile za pande hii na at the same time unaitwa pande hii. Ndugu utachanganyikiwa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ei wewe endelea mtoto wa Mungu. Usiwahi kuoma kwa sababu ya watu wanasema nini kunihusu usiwahi kwamba kwa sababu people are overly criticizing every step you make in life may you continue keep going because the lord who called you is greater than any other thing that is meant to discourage you in the name of jesus so you come on grace to spirit Ningekuwa na uwezo ningechukua hii message alafu nisibirie ndani ya kichwa yangu asubuhi. Bwana asifiwe. Eh. Unajua Yesu alifanya hata manifesto ya ya asibio na Kenya kwanza. Haingefikia kwa decision ya Zakayo. Hakuna. Au natuambia 1600 kila mwisho wa Na wengine wanatuambia watatupea funds Bwana hiyo haingefanyi ingefikia. Sakayo peke yake angekuwa amechanganya asimio na Kenya Kwanza pamoja na wote fikia decision ya Sakayo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alifanya chenye no project can do. Akasema nitarudishia hao watu wale ambao nilidai nitawarudishia mara ile. Wale ambao niliwahi pia na kama kuna maskini katikati yao Jericho siku hiyo hakukuwa na maskini. Let me tell you, siku hiyo Jericho upate wapi maskini? Watu wote waliomoka siku hiyo, haki ya Mungu ni unyeri tuombe watu wengine waomoke. Kwanza wale matajiri ambao hawajamjua Mungu, si tuwaombe Mungu awasaidie. Wewe unataka kutujia matajiri. Unajua kuna watu tulizaliwa tukijua tu matajiri ni watu wabaya. So hata ukiona mtu anainuka kidogo umeanza kuongea vibaya kuhusu watu na utajiri baka ukafundishwa wa different gospel about riches and for as long as as i preach i will always talk about riches because they are an element of the kingdom what a sweet by the way umaskini ni kitu mbaya hata ukienda supermarket na usikie umaskini anafanya shopping tafadhali mtoto wa Mungu hiyo shopping ya umaskini muachie hata kama amefanya trailer nzima na anakuambia mimi ni maskini na nina nimekuletea hii kwa mlango yako mwambie tafadhali kwa hapo tv your shopping away from my door peleka pigini bwana asifiwe amen mimi mwambie watu i remember the days kuku ingepotea in our neighborhood lakini kwa sababu mama yangu anapiga kitunguu bwana umrende mtazo homo ni wewe mli yangu Mama rema yuko wewe nje wewe. Mama rema yuko wewe nje wewe. 
Alafu kwa mwana wa kabili ni deception wao. Huyu ametoka ameenda tena mapili anakuja. Mama Rera iko kwenye nje leo leo. Familia moja watoto watatu wanakuja kuuliza kuku yao sababu ya vitungu vya mwani. Alafu leo unasema umasikini ni kitu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo akasema I will give my wealth kwa watu ambao nishawahi nyang'anya. Sikiliza somebody. When God visits a man. This is the second last thing I'm telling you. If God visits a man, you will not avoid giving. Kama Mungu amekutembelea, kutoa inakuwa sehemu yako. I repeat Unaweza sahau vitu vingine zenye umesema na uandike hii. If God visits a man, he becomes a king. Amen. Amen. Andika hapo time seven. <laughs> if God visits a man, he becomes a king. If God visits a man, na tuseme kwa Kiingereza, if God visits a man, he becomes a giver. Aya kwa Kiswahili Mungu anatendea zote haya kwa kiumia nyasai
kuna vitu zilifanyika maishani mwake kadhaa Bwana nikamwambia mudaga na hii advice nakupea bure nikamwambia mudaga kuanzia leo kuna vitu maishani mwako ukitaka kufanya usiongee na watu ongea na mimi usiongee na ongea na Mungu hivi ndio watu wote muhamu wazi wa Mungu muhamu hii si kama tseli kuna msaada na kuna mwanamke kwa msaada kana kwa mwanamke na isika kwa Bwana Muhammad yeye sasa ni mshiriki wetu ita mshiriki. Bila kama mtu mshiriki. Na unajua huko msichana hakuna hata shiriki moja alitoka naye kwa bwana wake. Hata kuja. Alinyang'anywa kila kitu. Lakini Mungu amempea neema ya kuanza tena. Neema ya kuanza tena lakini kwa sababu amekaribisha mtu kwake na mithalati yake. Watu wacha angazi hichi ni wala kwa bwana. Msaada wa Mungu ni mshiriki hichi. Kwa hata unadakao ndio hicho hata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiye kose kuhimimea. Wewe fanya nini? Wewe fanya nini? Wewe fanya nini? Ikuwa mkono wako na usiye mita imelea. Mita imelea. Mita imelea. You can rise up on your feet na usiye kama unasimama kwa kumahamisha usiye buwana. Mita imelea. Sita kuwama kwa sababu ya challenges wa maisha yangu. No matter the challenges I go through. Oh God! kuendelea baba ninaombea mtu asubuhi aliyo neema ya kuendelea hata kama maumivu ambiwa